Yeni telefonun garantisi var. Telefonu yenilemek için önce kafayı yenileyelim. Yenilenmiş telefonun da 12 ay garantisi var. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'de e, özellikle İstanbul Spor maçı puan kaybından sonra Jesus, Jesus'un e, taraftarla etkileşime girmiş olması, orada bir tepki göstermiş olması belki de ilk defa Fenerbahçe taraftarları arasında Jesus'un tartışıldığı bir noktaya geldi. E, kamuoyunda da acaba Jesus'un oynattığı oyunun e, modası geçti mi? Artık trend bir oyun oynamıyor mu Fenerbahçe konuşması geçti? Buna nasıl bakmamız lazım? E, ne diyorsun? Jesus Fenerbahçe'de seneye e, bu sistemle yine iş yapabilir mi? Fenerbahçe'nin sistemi çözüldü mü? Yoksa saha içindeki bazı eksikler mi var? E, bence sorun Jesus'un oynattığı futboldan ziyade bence burada bir yanlış bakış açısı var. Yani sanki Jesus meğerse kötü teknik alanmış ya da ya da meğerse kötü oynatıyormuş da şu an çözüm üretemiyor. Şu an çalışmıyor gibi bir düşünce var. Ama bence tam tersi ki daha önceki Cesus tartışmalarında söylediğim şey şuydu. En başta planlamada hata yaptı. Yani planlamada teknik hata yapan ve bunu para harcamasına rağmen, kulübü para harcamasına rağmen planlamada hata yapan teknik direktörler bıraktığı enkazla daha kötü oluyor. Yani sportif olarak başarısız tabii ki olabilirsin ya da başarılı olmayabilirsin. Sezon başını planlandığı gibi şampiyon olmayabilirsin ama bir de planlamayı da çok kötü yapınca hem gelecek sezona bir miras bırakmıyorsun. Bir de mevcut sezonda da ikinci seçeneğin olmuyor. Doğru. E Fenerbahçe çok iyi giderken de seninle yaptığımız programlarda da ilk roundda da canlı yayınlarda da şunu söylediğim için gönlüm rahat. Eğer Fenerbahçe kazanıyor ama hala bir oyunu var. Yani Fenerbahçe'nin bir tane güçlü bir oyunu vardı. O da prese dayalıydı. Tempoya dayalıydı. Rakibin dengesini bozmaktansa dengesiz yakalamaya dayalıydı. Yani dengesiz yakalamak pres yapılacak bir şey. Denge bozmakla set oyunu becerisiyle yapılacak Kim şey. yapacaktı onu? Batçay'ı yapacaktı mesela. Joshua King yapacaktı. Ha, o zaman olmuyor işte. Ee, ve ben de şunu söylüyordum. Fenerbahçe diğer oyunu oynamak zorunda kalabilir. Yani her zaman bu işlemeyebilir. Doğru. Rakipler çözebilir. Siz aynı tempoda olmayabilirsiniz. İşte bir ara girebilir ki iki tane ara girdi. Dünya Kosa arası işte Dep- ma- maalesef Dep- deprem arası. Yani o ritmi kaybedebilirsiniz. Yani bir tane daha seçeneğiniz olması lazım. Yani oyuncu grubunun bu şekilde belirlenmesi lazım. İşte ben de diyorum ki bu yüzden Arda Güler'in süresi artmalı. Çünkü iş sete dönünce de en büyük oyuncunu ki gösteriyor. Arda Güler her Fenerbahçe maçının potansiyel maçın adam oyuncusu. Ki yetmiyor da çocuk yani. Maçı alıyor aslında yetmiyor. Ama ona eşlik edecek çok fazla oyuncu yok. Ferdi'yi dahil edebilirsin. İrfan Can gününde olabilirse ki çok fazla gününde olamıyor. Onu Bence bu arada İrfan Can'ın yükselişi var yani, son grafiği olarak. Dünya Akbası öncesi daha iyiydi. Sonrasında kayıp. Şimdi biraz kıpırdanma var ama yine şey değil yani. Yanına yaklaşamıyorsun Arda Güler'in mesela. Yani set oyununu oynayacak. Santafor eksikliği de var. Orta saha eksikliği de var. Ferdi dışındaki bek eksikliği de var. Hatta stoper eksikliği var. Yani Salah'ı dışında. Fenerbahçe diğer oyuna geçemedi ve bu planlama hatasıydı ve bu görülüyordu bence. Yani Fenerbahçe kazanırken de görülüyordu. Ba- çoğu sezonlarda şampiyon takımlar da yoldayken başka oyuna geçebilen takımlar şampiyon oluyor. Ee, mesela Fatih Terim'le bir sezon hatırlıyorum. Bir anda 4-4-2'ye döndü Elmander, Şenejati. Ee, ya biz önde basalım böyle olmuyor. Yani bir anda yoldayken farklı oyuna geçebilen takımlar başarılı olabiliyor aslında. Fenerbahçe yoldayken farklı bir oyuna geçemezdi işler yolunda gitmezse. Kadro planlaması ona göre yapılmamıştı. O yüzden en başta bu konuda eksiklik oldu George Sula. Yani bazen de şeyin e, skalan dar. Evet. Yani Santifor'ların hepsi aynı. Aynen. Orta sahadaki oyuncuların kısıtlı. E, kanat oyuncularının şeyi aynı. aynı. Skalası aynı. E, savunmacıların hepsi aynı. Evet. Yani yani. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı dediğinde Zalay sarışın olduğu için Zalay'ı seçiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> diğerlerinin hepsi. Bir sol bekle farklılaştırdın şimdi. Zalay yok. Şey, model olarak da farklı. Tabii, Oyuna tabii. katılım olarak falan ama dediğin gibi. Yani onun dışında seviye olarak çok yakınlar. Ve bu... E, Zalay'ı Jorges... seviye olarak da ayırdım tabii, bu arada. Yani tabii, tabii. Sarışın şaka olarak tabii, söylüyorum. Tabii tabii tabii biliyorum. O, o şaka üstünde kalır. O yüzden evet evet şey tamam aynen. İyi yaptın. <gülüyor> ee, yani çünkü... Bu şöyle Georgius'un hatası. Bu bilinen bir şey. Georgius kendisi de söylüyor. Yönetim de kendisi söylüyor. Bütün transferleri Georgius belirledi. Abu Bakar istemeyen Georgius. 
set oyununu gü- gü- kuvvetlendirmeyecek bir orta saha. Maxi Gomez'inden ve Gorsu'nun yani, bilmem nesinden, Icardi'sinden. E, ki aslında o vaka, onlar da farklı. O vakar daha farklı. Mesela işler yoluna gitmiyorken set hücumunda denge bozacak 9 numaradan of. bahsediyorum. E, orta sahada o, o şekilde bir güncelleme gitmedi. Arda Güler'e çok geç döndü. Yani tek oyuncum buyken set oyunundaki en güçlü oyuncuna çok geç döndü. Yani düzenli bir şekilde. Şu anda düzenli oynuyor Arda Güler. Bu arada artık bu güncel bir konu değil. Hakikaten şu anda Arda Güler oynuyor. Artık Arda Güler 11 oyuncusu. oyuncusu mu olması mı bitti. Hakikaten nefesi yettiği kadar da oynuyor. Evet. Bugün konusu değil ama geç döndü. Ee, ekleme yapmadı. Yani transfer döneminde buna ekleme yapabilirdi. O görünen, daha da görünmeye başlamıştı. Hani buz daha dürbünle değil de daha da yaklaşmıştı. Yani Fenerbahçe set hücumlarında eksik kalıyor diyen buz daha daha da yaklaşmıştı. Yine devrasındaki o ihtimalleri Çevirme şansını da kaybetti. Bu arada biz Arda konusunda da hep şunu söylüyorduk zaten. İzleyicilerimiz geleceğe dönüş izleyicileri de hatırlar. Şimdi hep e, Arda ile ilgili şu anda kalan tek eleştiri şu. işte 90 dakikaya kondisyonu yetecek yetmeyecek konusu. Ama biz diyorduk ki Arda şu an yeterli süre almıyor. Biz demiyoruz ki her maç 90 evet. dakika oynasın. Bir o, yarım saate çıksın Hı-hı. süresi. Bir 35 dakikaya çıksın. Geri geldi 20 dakikaya çıksın. Aynen. 5 dakika 10 dakikalar Fenerbahçe'nin vaktinden çalıyor demiştik. Bugün yine aynı yerdeyiz zaten. Tabii. Ya hiç bakılmadığı maçlar oldu. Evet. Arda hiç dahil olmadı ki bağırdı, sağının bağırdığı maçlar oldu. Çok iyi oynayıp sonra 2-3 maç hiç oyuna girmediği maçlar oldu. E, o kadar da değildi. Yani bir süresinin az olduğunu düşünüyorduk. Evet. Bence günün sonunda eğrisi doğrusuna geliyor gibi duruyor ama e, Fenerbahçe oralarda e, zaman kaybettiği kısımlar oldu Arda Güler'le evet. ilgili. Bu şüphesiz. E, Jorius'un bence diğer Arda Güler... yani bir de Jesus'un oyunu dediğin gibi eskidi konusu bir anda 30. haftada Jesus'un evet. oyunu eskidi. Ee, ondan önce hiçbir problem evet. yoktu. Jesus e, Allah'ın bir lütfuydu. <gülüyor> Her şeyi biliyordu. Çok iyi oynatıyordu. Ligimizin seyrini değiştirmişti. Puan kaybettiği zaman bizde böyle oluyor. Ee, evet. Spor yorumculuğu buraya evet. geliyor öyle olunca. Dediğim gibi ben işler yolunda yani bizim program için de söyleyebiliriz bunu. Ee, i̇şler yolunda gidiyorken de yani set oyunu oynayacak oyuncu eksikliği vardı. Transfer döneminde de bahsediyordum bundan. Zaten daha fazla oynaması evet. gerektiğini söylüyorduk. E, aynen öyle. E, ve burada yine George Sus'un bence büyük eksiklerinden bir tanesi inadı devreye giriyor. E, her teknik alanda ego vardır. Ama her teknik adam bu kadar inatçı değildir yani. Ne bir, konuda söylüyorsun bunu şu an? Bir kere transfer konusunda. Yani başka oyunu oynayabilecek adamları tercih etmedi. Ben çok iyi bir A planı tuttururum. Bunu çok kuvvetli oynarım. Evet. Tuttuğu yere kadar. A planı kuvvetli değilken kuvvetliymiş gibi davranmaya devam etti. Mesela tamam, üçlü, üçlü stoperden çok geç vazgeçti. Bu güzel. Üçlü stoper artı Aran'ın olmadığı belli olmuşken yine bir ay oynadı böyle. Çok iyi. Ee, e, center forların eksikken King ve Batçay'ı eksikken yine çift center forlu he. formsuz oyuncularla devam etmeye çalıştın. Hit Yaman ediyor. ile devam, devam etmeye çalıştın. Devam ediyor bu arada. Devam ediyor. Pedro şu anda yani az takımı hani 90 dakika hmm. oynasın bak çok eksik kalıyorsun. Onlar evde yoklar. İstanbul evet. Spor geliyor. Senin kalende oynuyor senin evinde. Evet. En azından orta sahayı kalabalıklaştı. 4-2-3-1'e dön. Dön. Evet. Ee, yani forvet arkasına İrfan Arda dönüşümle oynasınlar. Evet. Yani çünkü diğeri olmuyor. Eksik evet. kalıyorsun. Merkezde de eksik kalıyorsun. Bir de çift forvet oynuyormuşsun gibi pozisyon da bulmuyorsun artık. Yani rakip kale etrafında çift forvet oynuyorum korkusu yok artık. İlk, ilk böyle Dünya Kupası öncesi döneminde olduğu kadar. E boş boşuna merkeze daha zayıf kalıyorsun. Merkezi kalabalık karşıdır. İşte bunlar hepsi şey. George Sus'un bilmediği, öngöremediği şeylerden ziyade bence işi inadı bir demek yani. Hem Arda Güler konusu bir inattı. Transfer konusu inattı. Şu anki oyuncu, oyun sistem formasyon seçimleri de bence inat olduğunu düşünüyorum. Ki taraftara tepkisi de aslında e, karakter, yani böyle inatçı karakterini gösteren bir şey. Yani biraz inatlaşmaya da gerek yok o kadar da. Gerek yok evet. Yani maç sonundaki e, o şeyi e, ritüel haline getirmiş. Hadi taraftar alkışlayalım falan. Bazen de alkışlamayalım. Bazen de alkışlamayalım. E, girelim artık içeri. Ya da yapıyorsan ne de ki... Herkesin sinir bozuk. Senin de sinirin bozuk. Taraftarın da sinir bozuk. Ya da, ka- ya da kaldırabiliyor olman lazım. E, evet. Yani artık bu da bu takıma destek verin. Tamam, orada bekleme artık. Biraz yani. da millet... Senin ritüelin varsa yap kardeşim ritüelini. Yap. Yani senin ritüelin sorun. Taraftar olsun artık. Yani dedik ya biz kaybetsek de kazansak da sonuçta bu bizim ritüelimiz. Biz bunu yapalım ama gerisini taraftara bırak. E bir de maç içinde protesto etmeyin dedin. Tamam maç bitince bir ıslatmasınlar yani ya. Bir yurtta desin adam desin ya. Desin artık o kadar. 2 sıfırdan var. Yani bir de kırılma anı, ligin kırılma anında 2 sıfırdan 3-3 bitmiş maç. Evet. Ve İstanbul Sporu yani hani tabii ki gücü onunda iyi oynayan bir takım ama... Küme düşme adaylarından bir tanesine karşı oluyor. Bu bir yük çıksın ya bence az bile bu arada. Yani az bile der ki daha fazlasını yapın anlamında değil. Gerçekten 
Gayet makul bir protesto. Evet. evet. Abi ben Fenerbahçe'nin 90'ların sonundaki 2000'lerin başındaki tribünlerini hatırlıyorum yani. O zaman böyle bir e, tünel gibi bir şey çıkardı. Futbolcular sağa öyle çıkardı körük. Onun üstüne çıkıp böyle yumruklu yana taraftarları falan hatırlıyorum. O yüzden diyorum bazı. Bak öyle olsa anlamında söylemiyorum. Yani George Soros o videoları izletmek lazım belki de. Tabii. Ee, sen de çok şikayetçi tedir- olma hocam diye. Bir çocukken Sarıcıoğlu'nun eski halinde Denizli Spor maçı çekmiştim. Bir şeyin Denizli Spor'da hmm. oynadığı zaman. Maraton tribününde. Maraton tribününde Alevli bir tribün yine o zaman. Hmm. O zaman daha doğrusu. Şimdi hmm. Alevli değil. E, H blok hariç. E, bir tedirgin olmuştum mesela çocuk halimle onu hatırlıyorum yani maçı çok tedirgin evet. izlediğimi hatırlıyorum çünkü alevli bir evet. tribündü boğuluyor baba burada <gülüyor> gerçekten alev yapmıştık evet e, tavandan gerçekten alev <gülüyor> indiği başlar da olmuştu galasarlarımız falan ya evet oldu abi <gülüyor> yani mesela diğer statları da babam götürdüğünde o, o kadar tedirgin <gülüyor> olduğumu hatırlamıyorum şey maçında da ama o da <gülüyor> haklı Şevçenko'nun dört gol attığı maç tam da o kale arkasında ilk kere kale arkasındaydım <gülüyor> e, tokmaklar mokmakların havada uçtuğu <gülüyor> Baba yani <gülüyor> ne, ne oldu nereye geldik dedin. Kimsenin böyle oturup 5 dakika oturmaya evet. cesaret edemeyeceği zamanlardı. Şimdi ya yuh be kardeşim dediği zaman ki, ne diyorsun diyorlar. Kine bile böyle maçta yani. Hmm. E dediğim gibi 2-0'ın 3-3 olmuş ligin kralını anında. Olabilecek bak en tabandaki tepki yani bu. Ya yuh yani ne, ne, ne yapsın bu akışlasın bir daha. Hadi oradan kardeşim ya ne yuh ya. <gülüyor> evet <gülüyor> resmen ne var, ne var şey yapıyor gibi şey olabilir. <gülüyor> Niye yemiş olabiliriz 2-0'da? O, olmaz tabii. Hocanın da evet oradaki sinirle biraz yaptığını düşünüyorum ama... Hatta orada tepki gelmezse ben şey derdim. Ya Fenerbahçe camiası diyece alışmış mı vasatla tabii. derdim yani. E ne olacak canım 3-3'te işte, bugün de böyle olsun falan. Daha kötü bir şey aslında hiçbir tepki olmaması. Evet hoca yani. Ben ondan, ben ondan korkarım yani asıl. Derim ki bu camiada Alkışlasınlar olmuş böyle. Alkışlasınlar mı takım? E, ya, alkışlarsa mesela daha korkmaz mısın? E, tabii. Yani normalleştirme oluyor çünkü o. O helal olsun size 3-3 oldu. Ya o normalleştirme Çocuklar oluyor. Çocuklar olsun canını sağ seneye şampiyon oluruz. Yani. Olmaz da böyle. Siz de yorumlarınızı bizimle paylaşın. Cesus'un oyunu ile ilgili, Fenerbahçe'nin tercihleriyle ilgili e, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Derbi atmosferinde siz de yansıtmaya çalıştık. Senin de ağzına sağlık. E, yorumlarda buluşalım. Beğenilerinizi bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.